पूरे दिन रात न्यूज अब सच बिकेगा नहीं दिखेगा प्रदेश के ब्राह्मण एवं राजपूत समाज के लोग अब और अन्याय नहीं सहेंगे यह कहना है हम भारत के ब्राह्मण मिशन के संयोजक योगेश्वर नारायण शर्मा का जिन्होंने गुरुवार को राजधानी जयपुर स्थित यूथ हॉस्टल में प्रेस वार्ता आयोजित कर इन दोनों समाजों की पीड़ा से पत्रकारों को अवगत कराया उन्होंने कहा कि विगत पिचहत्तर वर्षों में जानबूझ दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने आशापूर्वक भारत को भारत बनाने वाले ब्राह्मण और राजपूत समाजों को अन्य समाजों की अपेक्षा दैनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है इस तरह अब दोनों ही समाजों के लोगों के लिए यह अत्याचार सहन करने की सीमा समाप्त हो गई है किया गया कि जैसे हम कोई विदेशी लोग हैं हमारे खिलाफ घरना भर दी गई हमें आक्रोशित लोगों को आक्रोशित किया गया हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की और हमें जलील करने तक की नौबत आ गई हम राष्ट्रवाद के नाम पे इतने दिन चुप थे राष्ट्रवाद के नाम से हम चुप रहना पसंद भी कर रहे थे लेकिन अब स्थिति हमारी गांव में ऐसी बन गई कि हमें बिना कुछ किए ही सजा की तरफ धकेला जा रहा है हमारा तिरस्कार किया जा रहा है हमारी उपेक्षा की जा रही है तो हम लोगों ने मिलकर तय किया तय किया किया एक विचार पैदा किया क्योंकि विचार ही आगे जाके क्रांति बनता है इसलिए हमने एक विचार पैदा किया कि भाई आक्रोश भी नहीं विरोध भी नहीं हम गुस्सा किस बात पे करें विरोध किस बात का करें क्योंकि देश हमारा और गुस्सा किस पे करेंगे हमारी स्थिति हम बिगड़ गई तीन पीढ़ियों से तो आज हमने यज नारायण जी जैसे बुजुर्गों की सहला से हम लोग इकट्ठे हुए गाँव गाँव गए भाव पैदा हुआ तो हमने एक विचार पैदा करने की कोशिश की इस विचार को फैला पैदा किया जाए तो फिर क्रांति बढ़ेगी फिर जिस दिन हम इकट्ठे होंगे तो हजारों की तादाद में हो जाएंगे इसलिए हमने किसी राजनेताओं को किसी पार्टी को आज सहयोग में नहीं लिया विचारवान लोगों ने ही आज मीटिंग की और आपके सामने ये मुद्दे रखे कि हमारी बात सुनी जाए अन्यथा हम भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र चलता है सिद्ध शादी बात सुनी नहीं जाती है लेकिन हम उस समाज से आते हैं राजपूत और ग्रामीण समाज जो अनुशासित होता है जो चरित्रवान होता है जो पढ़ लिख के योग्य बनता है इसलिए हमारी ये सिस्टम में बात बैठ नहीं रही है कि हम आक्रामक हो हुड़ करें और देश को नुकसान पहुंचाए इसलिए हमने हमारी ये लिखित मांगे आपके सामने रखी है आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम आपसे भी आशा रखते हैं कि आप हमारी दोनों समाजों की राजपूत और ग्रामीण समाज की उपेक्षा और हमारी जो दयनीय हालत है उसको आप उजागर करें और हमें न्याय दिलाने में आप सहयोग करें इसमें आपकी महत्व भूमिका रहेगी क्योंकि मीडिया सब जगह पहुंचता है आम लोगों तक की पहुंच है मीडिया को सुना जाता है इकहत्तर सीट राजपूत और सत्तर सीट ब्राह्मण के लिए मांगी है अगर किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया तो क्या बहिष्कार करेंगे आप हम इस पे इसलिए मांग रहे हैं लोकतंत्र में मांगने का अधिकार है देना नहीं देना पार्टियों के बस की बात है लेकिन पूरे राजस्थान में एक भी ऐसा जिला एक भी ऐसा गांव नहीं जिसमें ब्राह्मण और राजपूत निवास ना करता हो जब हमसे छोटी कौम है जो आठ आठ जिलों में ही रहती है वो इतनी बड़ी बड़ी मांगे कर सकती है तो हम तो पूरे राजस्थान में ऐसा कोई गाँव ढाणी नहीं जिसमें ब्राह्मण और राजपूत का घर नहीं हो और आबादी नहीं हो तो हमें हमारी आबादी के अनुपात में भी अगर दिया जाएगा हम जनगणना के खिलाफ नहीं है हमें जनगणना से फायदा होगा हम तो डर ही नहीं रहेंगे हमारी जनगणना की जाए क्योंकि हम बहुत मत में है दोनों को में इसलिए हम ये सीटें हमारी जनगणना और हमारी आबादी के लिहाज से मांग रहे हैं तो नहीं पार्टी का उसके लिए हमारा उसके लिए, लिए, उसके लिए हमारा एजेंडा होगा कि हम किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे फिर हम हम बैठ के विचार करेंगे या तो हम नोटों का उपयोग करेंगे या कोई तीसरा विकल्प मेरा नाम योगेश्वर नारायण शर्मा है मिशन हम भारत के ब्राह्मण का जो करोड़ों संयोजक है उनमें से एक संयोजक मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ये है कि जो दोनों समाजों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया गया है उन्हें अपलिफ्ट किया जाए इसीलिए हमने सबसे बड़ी मांग की है हमें मुख्यमंत्री चाहिए पहले चाहे ब्राह्मण को दो चाहे राजपूत को दो हमें मुख्यमंत्री चाहिए और तीस साल के लिए चाहिए हर पाँच साल में एक बार इसके लिए हमने इकहत्तर सीटें राजपूत समाज के लिए और सत्तर सीटें ब्राह्मण समाज के लिए मांगी है दोनों पार्टियों से हमारी मांग है तीसरी बात हम ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां क्या करती हैं कैसे करती हैं ये वो जाने हमारी तीन पीढ़ियां गली हैं और बेशक हमें उसकी कीमत चाहिए हमें इकहत्तर सीटें राजपूतों को सत्तर सीटें ब्राह्मणों को देनी है उसके बाद हमने ये भी कहा है कि जो 59 सीटें हैं आरक्षित सीटें उस पर चुनाव लड़ने का जो हमारा अधिकार था उन्नीस तक उसे बहाल किया जाए और उसके लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं पूरे प्रदेश में हर जिले में हर तहसील में गांव गांव में मीटिंग चल रही है क्रोध नहीं विरोध नहीं क्रोध नहीं विरोध नहीं क्रोध नहीं विरोध नहीं क्रोध नहीं विरोध नहीं